mais um dia um fã vai encontrar ele na rua ele, ah. ele, um fã vai encontrar ele na rua vai estar sem boné pra disfarçar eu não sou careca, eu tenho cabelo eu prefiro ficar de boné já voltamos aqui pessoal meu pai tá meio triste porque ele começou um vídeo e por exemplo não deu certo ele tá muito Tá vindo, por causa que não deu certo primeiro, sabe? Aí ele vai fazer outro. Vamos conversar aqui. Né, pessoal? Fala, YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do canal do YouTube, tudo pra fazer uma experiência. Galerinha, muito importante, se inscreva no canal, compartilha. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, é muito legal, ajuda a gente a crescer. O YouTube passa a recomendar mais o nosso canal pra vocês e pro um monte de gente. Ativa o que, Sininho. Sininho. Galera, <risos> a experiência de hoje, é, ela envolve aqui nossa super bancada baseada em suporte de banheira para bebê. <risos> e a gente vai estudar as cores. Existem três padrões de cor, é, basicamente, as cores primárias, as secundárias e as terciárias. As cores primárias... São amarelo, verde e azul. Não? Amarelo... Não, não. Vermelho e azul, né? Amarelo, azul e vermelho. Que cor é essa, Henrique? Hum, hum, vermelho. E essa? Azul. E essa? Amarelo. Amarelo? In English, você sabe? Uhum. Red, blue, yellow. Yellow. <risos> Red, blue e yellow. E por que, que as cores são chamadas de cores primárias? Porque... Misturando outras cores, a gente não consegue chegar nem no amarelo, nem no azul, nem no vermelho. Cores secundárias são as cores que se formam a partir da mistura dessas três cores, ou seja, das cores primárias. E aí existem as cores terciárias, que é a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar água num copo, o outro não, o outro sim. O outro sim. O outro não. O outro não. E o outro sim. E o outro sim. Ou seja, são seis copos no total. Ai, você me deu vermelho. Tá. Põe o vermelho nesse copo da ponta. Eu ponho o vermelho do outro. Deixa o papai ajudar, tá? Difícil de apertar. Pessoal, o recorrente sempre. Faça experiência com corante alimentício, tá bom? Por quê, pai? Porque se cai na boca da criança, não tem problema nenhum, porque é corante que a gente pode comer. Agora, às vezes você compra, por exemplo, você entra lá no Mercado Livre e você joga a palavra corante, parece lá, corante para a vela. Imagina, você come. Eu, a sério? Você toma um corante para a vela, você morre, entendeu? Então você precisa usar corante sempre alimentício para brincar. Aqui a gente vai... Caramba, ah! olha só, tava sem o... Você não percebeu? Aquele... Vermelho. Tá verde, já que vermelho brilhante? Foi. Eu ponho verde com vermelho. 
Então, verde com vermelho, aí você está pegando uma cor secundária com uma cor primária. Forma uma cor terciária, que a gente não vai fazer a experiência aqui. Agora a gente vai fazer o quê? O azul com... Vermelho. Vermelho. Opa, eu posso colocar o... Azul e vermelho eu deu? Roxo. Deu roxo. Eu quero, opa, eu, que, eu, eu quero colocar o amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho? Põe é aqui o amarelo e vermelho. Tá, eu tenho Põe a outra amarelo e vermelho aqui? Eu posso fazer. Amarelo e vermelho. Botou muito vermelho. É, tem que colocar no. É, fica laranja. Fica laranja. É. Só que eu botou muito vermelho. muito vermelho, ele fica muito é. laranja mais avermelhado, parecendo um, é. um pôr do sol, né? É, eu tenho um verde e um roxo, tá? Verde com roxo. O verde com roxo, filho, você tá pegando duas cores secundárias, não dá, não dá nada. Dá uma cor fartária. Ó. Dá, dá preto, né? Dá, dá um. um... Marrom esquisito, dá um marrom, né? Parece aquele, aquele xarope lá, aquele xarope, não parece? Uhum. Essa cor. Então, o que, que a gente aprendeu hoje? Que misturando o azul com o amarelo, a gente chegou na cor? Verde. Verde. Misturando o azul com o vermelho, a gente chega na cor? Roxa. E misturando o vermelho com o amarelo que estava aqui, a gente chega na cor? Laranja, porque eu coloquei vermelho. Mas tá, tá laranja, né? É, mas não. Ó, se você olha assim contra a luz, ó. É laranja. Tá um laranja escuro. Tá quase laranja chip do papai, ó. É. <risos> Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho para saber todas as notificações. E comenta aqui abaixo se você fez na sua casa e se você gostou. É, comenta aqui embaixo, galerinha, se você fez, se gostou. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Até mais. Tchau!